இல்ல அத வந்து அதாவது நம்முடைய சோல்ஸ்ங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு பவர் இப்ப நம்ம வந்து சூட்சம சரீரமா போகும் பொழுது இந்த சூட்சம சரீரத்துல தான் நிறைய கேடர்ஸ் எல்லாம் வரும் அந்த சூட்சம சரீரமா இருக்கும் பொழுது நாம வந்து மனோ சரீரம் தான் மனோ சரீரத்துல தான் நமக்கு தகுதி இழந்து இதெல்லாமே இருக்கு அப்போ வந்து ஒரு சரீரம் வந்து என்னொரு சரீரத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிற மாதிரி இப்ப நாம வந்து தகுதியை மேம்படுத்திக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா ஒருத்தர் வந்து முதலாளியா இருக்காரு இன்னொரு தொழிலாளியா இருக்காரு ஒருத்தர் வந்து சுப்பீரியர் ஆஃபீஸரா இருக்காரு இன்னொரு சபார்டினேட் ஆஃபீஸரா இருக்காரு இப்ப ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறதெல்லாம் சாத்தியமா இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி சில சக்தி மதலையில நம்ம டெவலப் ஆகும் பொழுது அந்த மாதிரி சில சக்தி எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த சூட்சம சரீரங்கள்ல தான் அவங்களுடைய தன்மையை அமைஞ்சிருக்கு அந்த சூட்சம சரீரத்தை கடந்த நிலையில அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஒன்னா இருக்கும் சூக்ம சரீர லெவல்ல கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்கு அதுல வந்து உயர்ந்த சோ உயர்ந்த தன்மையில இருக்கிறாங்க கீழ்ந்த தன்மையில இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் மற்றபடி என்னன்னா ஜீவான்மா பரமான்மாங்கிறது எல்லாம் என்னன்னு சொன்னா உண்மையிலே ஆன்மாங்கிறது ஒண்ணு அது நாம வந்து ஜீவனா நம்மள வந்து நாம வந்து ஏற்பாடு பண்ணி நம்ம இந்த உடலுக்குள்ள நாம தெரியும் பொழுது அந்த ஒரே அம்சம் தான் வந்து ஜீவான்மான்னு சொல்றோம் இப்ப அதுவுமே வந்து இந்த உலகத்துக்கே இது பண்ற மாதிரி அதை வந்து காஸ்மிக் மைண்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த காஸ்மிக் மைண்ட்ல செயல்படக்கூடிய அம்சத்தை வந்து ஈஸ்வரன் சொல்றது அந்த ஈஸ்வரன் சொல்லக்கூடிய தன்மை வந்து வேற ஜீவனுக்கக்கூடிய தன்மைங்கிறது வேற ஜீவன் போது நம்முடைய பாடியிலையும் நம்முடைய லிமிடெட் மைண்ட்லயும் செயல்படக்கூடியது வந்து நம்முடைய ஜீவன் சொல்றோம் ஈஸ்வரன்கிறது காஸ்மிக் மைண்ட் உலகம் முழுசம் இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்ச மனசுல செயல்படக்கூடிய வந்து ஈஸ்வரன் சொல்றோம் ஆனா ரெண்டுக்கும் ஆதாரமா இருக்கிறது வந்து ஆன்மா தான் ஆதாரமா இருக்கு ஜீவனுக்கும் ஆன்மா தான் ஆதாரமா இருக்கு ஈஸ்வரனுக்கும் ஆதாரமா இருக்கிறது ஆன்மா தான் ஈஸ்வரன் கூட பெருசு கிடையாது ஈஸ்வரனுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது ஆன்மா தான் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது பரமான்மான்னு சொல்றோம் ஜீவனுக்கு ஆதாரமா இருக்கும் ஜீவான்மான்னு சொல்றோம் உண்மையிலே ஆன்மாங்கிறது ஒண்ணு ரெண்டு கிடையாது உம் இல்லதான் அவங்க அவங்க லெவல்ல போறவங்களுக்கு அப்படி எல்லாம் நடக்கும் பக்தி இலக்கியத்துக்கு போனா அது நிச்சயமா நடக்கும் அப்படி வந்தா ஏன்னா அவங்களுக்கு அப்படி இதெல்லாம் தேவைப்படுது அதனால அவங்களுக்கு எது தேவையோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்கும் கடவுள்ங்கிறது வேற நான் சொல்லும் பொழுது நீங்க ஒரு லிமிட்டடா உங்களை எடுத்துக்கிட்டு ஈஸ்வரன் வேற ஜீவன் வேற நான்கிறது ஜீவன் தான் ஈஸ்வரன்கிறது பிரபஞ்ச மனசோட சம்பந்தப்பட்டது ஈஸ்வரன் நீங்க ஒரு லிமிட்டட் மன மைண்டோட சம்பந்தப்பட்டது வந்து ஜீவன் நீங்க ஒரு சின்ன மனசோட இருக்கிறீங்க இறைவன் அந்த இறைவன் கூடிய ஈஸ்வரன்கிறது வந்து ஒரு பெரிய மனதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் ரெண்டுக்கும் ஆதாரமா இருக்கிறது வந்து ஆன்மா அதுல வந்து வேறுபாடு கிடையாது இதையும் ஈஸ்வரனை ஏற்கிறதும் ஆன்மா தான் ஜீவனை ஏற்கிறதும் ஆன்மா தான் ஆனா வெளிப்பாடு வந்து ஜீவனா வேறுபடும் போது ஜீவ வியக்தின்னு சொல்றோம் ஈஸ்வரனா வெளிப்படும் போது ஈஸ்வர வியக்தின்னு சொல்றோம் ரெண்டும் வியக்தி எழுதும் வியக்தி எல்லாம் வெளிப்பாடு எழுதும் ஜீவனா வெளிப்படுறதும் ஒரு வெளிப்பாடு தான் ஈஸ்வரனா வெளிப்படுறதும் ஒரு வெளிப்பாடு தான் இந்த வெளிப்பாடுகள்ல ரெண்டு பேருக்கும் வேறுபாடு இருக்கு ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இடையில வேறுபாடு இருக்கு ஈஸ்வரங்கிறவன் வந்து சர்வ வியாபி சர்வ ஜன் எல்லாத்தையும் தெரியவங்க எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடிய அவன் தான் பிரபஞ்சத்தையே உண்டு பண்ணாங்கிற மாதிரி எல்லாம் அப்படி எல்லாம் வரும் இப்ப நாம வந்து ஒரு லிமிட்டடா லிமிட்டட் பவர்ஸ் உள்ளவங்க அவங்க அன்லிமிட்டட் பவர்ஸ்ன்ற மாதிரி ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு ஆனா ரெண்டுக்கும் ஆதாரமான ஆன்மாவில வித்தியாசம் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஆன்மா ஒரே ஆன்மா தான் ஒரே ஆன்மா வந்து ஈஸ்வரன்கிற மாதிரி வித்தியாசப்படுது என்னோட வகையில ஜீவனுங்கிற மாதிரி வரும் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு தான் வித்தியாசம் உண்டு ஆன்மால வித்தியாசம் கிடையாது அவருக்கு ஒரு ஆன்மா நமக்கு ஒரு ஆன்மா எல்லாம் கிடையாது ஒரே ஆன்மா தான் ரெண்டு இடத்துலயும் அதாவது மொத்தத்துல என்னன்னா ஜீவன் சொல்லி சொன்னா ஜீவனுக்கும் கர்மாவுக்கும் தொடர்பு இருக்கு ஆன்மாவுக்கும் கர்மாவுக்கும் தொடர்பு கிடையாது ஆன்மாங்கிறது ஆதாரமா இருக்கு அதுதான் எல்லாத்துக்கும் ஆதார சக்தி அது வந்து எல்லாத்தையும் இயக்குது அவ்வளவு எல்லாத்துக்கும் அதுல இருந்துதான் இயங்குற பவர் கிடைக்குது ஆனா நாம வந்து என்ன சொன்னா ஒரு ஜீவன் கூடிய ஒரு தனித்தன்மையோட இயங்கிட்டு இருக்கிறோம் ஈஸ்வரன்கிறது அது ஒரு தனித்தன்மையோட இயங்கிட்டு இருக்கு ஆன்மாவுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அது வந்து என்ன சொன்னா நம்முடைய சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் சொல்லி சில சரீரங்கள் வருது இப்ப உடல் எப்படி அனுபவிக்குதோ அதே மாதிரி உடல்ல இருக்கக்கூடிய மனோ சரீரம் ஒரு சரீரம் இருக்கு அந்த மனோ சரீரத்துக்குதான் கர்ம பலன்கள் அது இதெல்லாம் வரும் இதுல யூஸ் சொல்லி சொன்னா இப்ப இது நம்ம எங்க கேக்குறோம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு நிலையில இருந்து கேக்குறோம் நம்ம
இப்போ இது இது யாருக்கு கேள்வி வரலன்னு சொன்னா இப்போ குழந்தைகளா இருக்கும் பொழுது இந்த கேள்வி வரணும் நான் ஏன் பிறந்தேன் எதுக்கு நான் வாழ்றேன் நான் எங்க போ போறேன்னு எல்லாம் கொள்ளு அது வந்து இருக்கிறத என்ஜாய் பண்ணும் நான் அந்த வாழ்க்கையே அது பெரிய என்ஜாயபிளா இருக்கு இப்போ நம்மளுடைய ஒரு ரியல் நேச்சரே அந்த நிலை தான் இப்போ நாம வந்து நம்மளுடைய ரியல் நேச்சருக்கு போனோம்னு சொன்னா உண்மையில இந்த கேள்வி எல்லாம் நமக்கு வராது நம்ம இருக்கிறதே நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும்போது நம்ம ஏதாவது கேள்வி கேட்கறதுன்னு சொன்னா நமக்கு ஒரு துக்கம் வந்துன்னு சொன்னா ஏன் இந்த துக்கம் வருது எதுக்கு அன்னசரியா துக்கம் வருதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் சந்தோஷம் வரும்பொழுது ஏன் சந்தோஷம் வருது எதுக்கு இந்த சந்தோஷம் வரணும் சந்தோஷத்துக்கு என்ன காரணம் சொல்லி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்றது இல்லை அப்ப நமக்கு வந்து நம்ம எதையாவது கேள்வி கேட்கும் பொழுது அதுக்கு பின்னணியில ஏதோ ஒரு துக்கம் இருக்குதுங்கிறதான் இருக்கும் அப்ப நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே சரியா பாக்கலங்கும் போதுதான் அந்த மாதிரி வருது இப்ப அதனால நம்ம வந்து சரியா பாத்துட்டோம்னு சொல்லிச்சோம்னா உண்மையிலே எங்க பிரச்சனை இல்லைங்கிறது நம்ம அந்த முடிவுக்கு வந்துடும் பிரச்சனை இல்லைங்கும் போது அந்த கேள்வி இல்லாம போயிடும் 